കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും അങ്ങാറ്റം വരെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കേസും ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിൽ മാറ്റമില്ല അത് നടന്നതാണ് ആ സത്യങ്ങൾ അതിന്റെ അറ്റം കാണുന്ന വരെ ഞാൻ കൂടെ നയിക്കും ജീവൻ കിടക്കുമെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കണ്ടകശനിക്കാലം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കരൻ മുപ്പത്തൊന്നിന് വിരമിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ സർവീസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അശ്വത്ഥാമ ഒരു ആനയല്ല വെറുമൊരു ആനയാണോ വേറെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള സമൂഹത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ശിവശങ്കരൻ തൊടുത്തു വിട്ടതും തൊട്ടു പിന്നാലെ ചതിയുടെ പത്മവ്യൂഹം എന്ന തന്റെ ആത്മകഥയുമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇറങ്ങിയതും കേരളം കണ്ടതാണ് ഏതായാലും മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശിവശങ്കരൻ വിരമിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി വീണ്ടും വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുകയും എഴുതുകയും കുറിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് കൈയും കെട്ടി വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വപ്ന രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങും എല്ലാം വാരി വെളിയിലിടും പണ്ട് കിടന്നതും റിപ്പീറ്റ് പണ്ടത്തെ കഥയും പുതിയ കഥയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് സ്വപ്ന ഇത് പലതും പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ശിവശങ്കരന് പടിയിറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ആശ്വസിക്കാം പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല എന്ന സാരം കേസും നിയമ നടപടികളും ജയിൽവാസവും ഒക്കെ നേരിട്ട മുതിർന്ന ഐ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശിവശങ്കർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വിരമിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിക്കുന്നത് ശിവശങ്കറിനല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണെന്ന് മാത്രം ജനന തീയതി പ്രകാരം വിരമിക്കേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നെങ്കിലും മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായി സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ശിവശങ്കറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഐ ഐ എസ് ലഭിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ മിടുക്കും കാര്യക്ഷമതയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിശ്വസ്തനായ ശിവശങ്കരൻ മാറാൻ കാരണം എന്നാൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ വിവാദം ലൈഫ് മിഷൻ ഒടുവിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയ ശിവശങ്കറിന്റെ വീഴ്ച പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് ജയിൽവാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത് കേസിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഒന്നിന് സസ്പെൻഷനിലായ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷവും അഞ്ചു മാസവും കഴിഞ്ഞാണ് സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് നിലവിൽ കായിക യുവജനകാര്യം സെക്രട്ടറിയുടെയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ചുമതല വഹിക്കുകയായിരുന്നു പകരക്കാരനായി പ്രണബ് ജ്യോതിനാഥിനെ ചൊവ്വാഴ്ച സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യം അതൊന്നുമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇനി പെടാൻ പോവുകയാണ് കാര്യം ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ സ്വപ്ന സുരേഷ് അതിശക്തമായി തന്നെ ഇറങ്ങുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതാദ്യമായൊന്നുമല്ല ശിവശങ്കരൻ നിലപാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയത് ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ചോദ്യങ്ങളുടേതായിരിക്കുമെന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സ്വപ്ന സുരേഷ് മുള്ളും മുനയും വെച്ച ചില സൂചനകളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ കോട ആരോപണം ആവർത്തിച്ച് സ്വപ്ന സുരേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ആറര കോടിയുടെ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെളിവുകൾ അട്ടിമറിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ലെന്നൊക്കെയാണ് സ്വപ്ന പറഞ്ഞത് കൈവശമുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ കോഴപ്പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി പി എസ് സരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊച്ചിയിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിയ ഇരുവരും തൊടുത്തുവിട്ടത് വലിയ ശരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സരിത സന്ദീപ് സരത്ത് എന്നിവർ സ്വപ്ന സന്ദീപ് സരത്ത് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ ലൈഫ് മിഷൻ കേസിലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലും ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതികളെയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ലെമൺ ന്യൂസ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതല്ല എത്ര കേസ് വേണമെങ്കിലും എന്നെ പ്രതിയാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്കിന്ന് ജോലിയില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അന്നമില്ല നമ്മളെല്ലാം തെളിവിലാണ് ഇനി ഇപ്പം കയറിക്കിടക്കുന്ന ആ വാടക വീട് അവിടെ പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനെയൊക്കെ വിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഇറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ തെരുവിലാണെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിലും ഏത് റോഡിലാണെങ്കിലും ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും അങ്ങാറ്റം വരെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കേസും ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിൽ മാറ്റമില്ല അത് നടന്നതാണ് ആ
ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ എന്നും പറയുന്നു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ കോൺസ്പിറസി ആണെന്ന് അവർ അവരെന്തായാലും കോൺസ്പിറസി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവിടെ നടന്ന സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പുതിയ കേസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് റിയലി ഐ ഡോണ്ട് റിയലി വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാന്നത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചത് എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാവുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഗൂഢാലോചന കേസിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അടുത്ത് എൻ്റെ ലോയർ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണരാജ് എന്ന വക്കീലിൻ്റെ വക്കാലത്തൊഴുകിയ വേ ബാക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന വക്കീലിനോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇൻഡ്യക്കോ പറ്റില്ല പറയാനോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനോ ആ ആ പീരീഡിൽ നടന്ന കാര്യം ഞാനാണ് പറയുന്നത് വക്കാലത്ത് കൊടുത്തു കൃഷ്ണരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വക്കീലിന് ആ വക്കീലിൻ്റെ കുടുംബം എന്തോന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വക്കീലിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വക്കീലിൻ്റെ ബിലീഫ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ കൺസേൺ ആസ് എ ക്ലയൻറ്റ് for for that matter if i if i actually give vakalath to any other lawyer it is not my concern what is his job what is his past time what is his hobby what is his religion whatever it is the officers at crime branch actually shows me his facebook posts and tells me that he is putting posts in facebook against communism against the communist party what does that got to do with the goda alojana case or the conspiracy case what does that got to do with my case my my vakalat with him i told them openly do you know that nan kerala thile janichu valanna oru vyakti allathund ambalathile nan pombu pakshe oru vaadu engena avadekta chittagalum karyangalum polu enikku nere cheyan ariyathilla so i don't really believe about hinduism and i told them on their face it's very shocking and it is very very dirty to say all these things and it's hurting കൃഷ്ണരാജിൻ്റെ വക്കാലത്ത് ഒഴിയ ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഇന്ത്യ എന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബട്ട് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം ദ നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ വീണ വിജയൻ്റെ ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സ് വീണ വിജയൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എവിഡൻസസ് എവിടെയാണ് ആൻഡ് ദി ഓഫീസർ ഓൺ മൈ ഫേസ് ആസ്ക്സ് മീ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ വിജയൻ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൂടെ ഈസ് ഇറ്റ് മൈ കേസ് I have given a case of 16 uh, I have given a 164 statement under the PMLA case which is charged against me not against Veena Vijay not against honorable chief minister I am simply talking about my case and my confession sta- confession statements pertaining to my case they are asking me where have I kept the duplicate evidences of Veena Vijay's business is that the real uh, is it called questioning for conspiracy